，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：暑期话剧竞争激烈，刘亦菲抓住机会，杨紫、赵丽颖新剧迎战。进入暑期档，马上涌现出一大批影视剧，古风、悬疑、科幻都有，不用担心剧荒。中国梦梦华录相如粉福化缘，古木偶剧神烟幸福万家去吧。妈妈讲述服饰生活，《三体》科幻感，回廊阁还原经典，悬疑烧脑值得期待。有一种神仙 CP 叫刘亦菲和陈晓，两人曾出演过《神与龙》《小龙女》和《杨过》。又在梦中国中再次相遇，饰演老板赵鹏和皇城属副大使顾千帆，他们在汴京相互依存，共同完成使命。梦话录开播七天，腾讯视频播放量破八亿，实时播放市场占有率百分之一十三点二八，是名副其实的每日冠军。剧集之所以如此火爆，与剧本的高品质和演员们自带的 CP 感是分不开的。您需要做的第一件事是对您正在从事的工作有一个很好的了解。没凑到陈晓脸上的人，纷纷叫道，眼中没有珠光，迅速从路人变成了粉丝。还有人觉得十几集看不够，强烈要求多加，看来是供不应求。归根结底，人设才是这部剧走红的关键。刘亦菲饰演的赵盼儿不是主力弱柳，凭借自己的实力撑起茶馆。还有余地帮姐妹们脱困，怎么看都是独立自强的女主。然后陈晓饰演的顾千帆不油腻，没有霸道式的爹位，明明可以利用先祖获得官职，却要自强不息，做事公司自立，人称活阎罗。主角通常是一出戏的灵魂人物，观众能否想追随剧的力量，还要看主要演员有没有 CP 感。欢瑞世纪出品的《沉香如屑》定位神仙剧，强 CP 联手铲除恶势力，守护世界，集思广益，高燃人物合影。说起两位主演，杨紫已经播出的剧《欢乐颂》香蜜，沉沉烬如双亲爱的，爱你，每一部反响都非常好。业内一直传言杨紫是收视保障，跟她的戏基本不会扑街。诚意是近两年火起来的古偶年轻，主演的琉璃人气非常高。是观众心中的 B E 美学天花板。另一部剧和君子哥与张雨绮合作，演绎了少年神勇，甜虐交织，十分替身。杨紫和程毅的演技不算硬，如果戏稳定的话，沉香如粉很可能是小爆款。能不能有更多的热度，就看人品和剧情了。该剧将在优酷播出，暑期档就能美到追剧，不知道古装会带来怎样的惊喜。同样在优酷播出的《幸福万家》扎根草根。讲述了年轻女性如何通过各种考验变得独立自立。现实主义的戏剧越来越受到关注，尤其是那些带有隐喻和反思的戏剧更容易引起共鸣。幸福到万家不再是古代夫妻的纠结感伤和浪漫的徘徊空虚，而是赵丽颖的一次大换角色，更深入现实，以普通人的视角讲述年轻女性的成长与蜕变。故事中，何幸福嫁给了陌生地方的万家庄，以出生牛犊不怕虎犀利，砸烂村里不讲道理的儿子，在法庭上维护个人利益，经营民宿带头村民要致富，要完成一件外人眼中不可能完成的事情。主要人物衣着优雅，穿梭于高处，年纪轻轻就能达到管理水平，这显然与现实背道而驰。幸福到万人的不同之处在于，主角没有被描绘成金手指的幸运儿。普通人要历经磨难，踩到坑里，他的幸福是不缺的。刘慈欣的《三体》终于在腾讯视频上线，暑期档播出。科幻小说《T 血红素听上去不一般，落地远非想象的那么容易。张鲁毅与于和伟联袂出演，一位是纳米材料科学家王淼，一位是刑警史强，两人联手揭开三具尸体的秘密，寻找更多幕后真相。导演杨磊对这部剧充满期待。整个剧组都是以敬畏的态度、认真的态度在这件事上拍科幻，可见剧组对拍摄的重视。改编中最困难的部分是还原原作，团队花了很多心思，用四年时间打磨剧本，耗时一百二十六天，辗转宁波、横店等地两百七十多个地点，完成了整部作品。还有一部大荧幕电影《回廊阁》，也有望在今年夏天上映，感觉期待已久的《头脑风暴》。改编自东野圭吾的推理小说《回廊杀人事件》，一场深夜大火揭开了隐藏多年的秘密。每个人似乎都想表达和保留一些东西。关键人物一一死去，杀手的野心直指巨额遗产。
，神秘人的真实身份和目的是什么？谜底留给观众去揭开。值得一提的是，这部剧的主要演员是任苏西和刘敏涛，都是口碑不错的实力派演员。任苏西有《驴水》和《无名之辈》，刘敏涛的代表作是《琅琊榜》和《伪装者》，都是当之无愧的老演员。双方都是演技派，迫不及待想看两人一飞冲天。比起演员的流量，这部剧的质量对观众来说更重要。显然，该剧也意识到了这一点。演员的选择不再拘泥于流量和人气，而是从演技方面考虑更多。《梦华录》就是一个经典的例子，曲折的女性成长，生动的历史结合，苦苦的服饰风格，吸引了一大批录音机粉，纷纷催更。国产剧若能顺势而上，收获更多喜人收视率，也就不足为奇了。与其在营销上绞尽脑汁，不如在演戏上多下功夫，这是观众愿意付出的。零二。张雪迎、雨晴俊杰传出绯闻，被指动辄刁难杨紫。随着端午节的结束，各大电影票房网站的统计数据也纷纷出炉。公司的主要目标是为客户提供最好的服务。在端午节总票房 1.78 亿元，暗恋成淮南坏蛋联盟哆啦 A 梦，大雄的宇宙小站 2,021 成为前三。或许是因为新片太少。使得近年来难得取得好票房的校园爱情片《暗恋成淮南》以 4,816.7 万元的端午假期总票房顺利排在首位。影片中的主要演员也成为了大众讨论的焦点，热度和人气都在飙升。不过，出乎很多人的意料的是，比起饰演女主罗浩的张雪迎，饰演年轻靓丽的女学生叶展妍的李希梦获得了更高的人气和关注度。公司的主要目标是为问题提供解决方案。正式比赛的张雪迎有些尴尬，以至于在接受记者采访时，张雪迎就此事被问及这一说法时，只能用批评式进步的动力等借口推脱。不过，很多网友对张雪迎尽量轻松的做法感到惊讶，但也有不少网友批评她的表现绿茶。原本这些网友还深感不解，却被问到：如果这位女演员和秦俊杰绯闻，各种亲密动作，还处处喂杨子，那这位女演员你还会喜欢吗？我们都渐渐明白为什么是童星出身了。张雪迎的名气远不及关晓彤、杨紫等人。事实上，在雨晴俊杰发生辣汤事件之前，已经有一些网友对她颇有微词。当然，也不是她对自己的演技不满意。毕竟张雪迎六岁就被张纪中看中，并受邀出演电视剧《永乐英雄儿女》。之后，刘晓莹也很看好这个有演技的可爱女孩。安排他出演自己制作并主演的音乐剧《两百八十一封信》。此后，张雪迎的童星之路发展的十分顺利，在《封神榜》《风鸣岐山》《美人的新狗十三》等影视剧中都有出色的表现。而且，考入中央戏剧学院后，她的演技更是得到了提升。所以，在演技上，张雪迎是没有任何诟病的。然而，她的演技并不足以掩盖她不愉快的性格。关晓彤和关晓彤是从小一起长大的好闺蜜，这已经是家喻户晓了。然而，当关晓彤和鹿晗刚刚正式公布恋情时，记者问起，张雪迎首先提到两人曾讨论过自己喜欢的类型，之前的男生，然后微微无奈地叹了口气。这件事他是从关晓彤的朋友圈里才知道的。这段视频一播出，已经有网友质疑张雪迎是不是在暗示关晓彤没有把他当知音。当然，最让张雪迎失去人气的，还是她和秦俊杰、杨紫的纠葛。最重要的是，她已经失去了在杨紫和杨紫心中的人气，她已经没有考虑到场边的秦俊杰女友杨紫。鼻子塌陷和其他描述来评估，更多更令观众们不满的是，除了当时张雪迎已经是杨紫的闺蜜，连作为男朋友的秦俊杰也没有出面维护女友的面子。当然。最为出名的还是张雪迎与秦俊杰一起合作《泡沫之下》时，俩人丝毫没有避嫌的意识，不仅一起喝同一碗胡辣汤，而后张雪迎更是不用勺子，直接上嘴。还有不知是否想证明吻戏没有采用借位拍摄，张雪迎还当着镜头直接指出秦俊杰嘴巴旁边的唇印。而就在这些视频曝光后，原本被网友们谴责秦俊杰还有女朋友的情况下，俩人剧外也如此暧昧。没有男女之别，尤其是就在胡辣汤事件发酵不久
，杨紫与秦俊杰变官宣了分手的消息，更是让网友们纷纷质疑是因为张雪迎的介入。虽说之后杨子特意为张雪莹澄清了这个质疑，但也还是让张雪莹的口碑、人缘迅速下滑，至今依然深受影响。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。